வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு இப்போ கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க நியூவாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற சிலபஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடைகளை பெற மறக்காமல் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க குரூப் டூ அண்டு குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய பாடங்களை எந்த புத்தகத்திலேருந்து படிக்கிறது என்ன தலைப்பில் இருக்குது எந்த பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொது அறிவியல்னு மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கிற பாடங்கள் எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் தந்திருக்கேன்னா சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன்த்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது ஓல்டு புக்கும் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதிப்பும் இருக்கும் அதே மாதிரி செவன்த்து எயித்து டென்த்து டுவெல்த்து இதுவும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது ஓல்டு புக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என்னென்ன புக் இப்போ வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ அந்த புக்கு முதல்ல நாம் இயற்பியலில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை பார்க்கலாம் இயற்பியலில் சிலபஸில் முதல்ல இருக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது பேரண்டத்தின் இயல்பு பொது அறிவியல் விதிகள் இயக்கவியல் பருப்பொருளின் பண்புகள் விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல் மின்னியல் காந்தவியல் ஒளி ஒளி வெப்பம் அணுக்கரு இயற்பியல் லேசர் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் இதுதான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேரண்டத்தின் இயல்பு இது நயன்த்து சயின்ஸ் புக்கில் தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் அண்டம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி அஞ்சிலிருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்த டாபிக் பொது அறிவியல் விதிகள் இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா புத்தகத்தில் எங்கேயுமே வந்து இல்லை இதை நான் ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ்ன்ருக்கும் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இயக்கவியல் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னா செவன்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் இது ஓல்டு புக்கு இயக்கவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி மூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸ் புக் இதுவும் ஓல்டு புக்கு தான் இயக்க விதிகளும் ஈர்ப்பியலும் அப்படிங்கிற பாடம் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரை இருக்குது இதில் இயக்க விதிகளை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்தது டென்த்து நியூ புக் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் இயக்க விதிகள் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பனிரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் இயக்கவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஓல்டு புக்கில் பார்த்திங்கன்னா இயக்கவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நூற்றி பத்தொன்பது வரை இருக்குது அடுத்தது லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் இயக்க விதிகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஆறுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்தது என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா பருப்பொருளின் பண்புகள் விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் இதை நாம் எங்கேருந்து படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ் புக்கு செகண்ட் டேம் இது வந்து ஓல்டு புக்கு ஆற்றலின் வகைகள் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி ஆறு வரை இருக்குது அடுத்தது செவன்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் விசையும் இயக்கமும் ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கும் பேஜ் நம்பர் பதினேழிலிருந்து முப்பது வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் விசையும் அழுத்தமும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் இதே டாப்பிக்கில் இருக்கும் விசையும் அழுத்தமும் பேஜ் நம்பர் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை இருக்குது இது ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் இது வந்து ஓல்டு புக்கு இயக்கம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி பதிமூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பு இதே தலைப்பில் இயக்கம்னு இருக்கும் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது இது ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேமில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் பாய்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்தது லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்
பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பத்தி ஆறு வரை இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல் மின்னியல் காந்தவியல் ஒளி ஒளி வெப்பம் இதில் நாம் இயக்கவியலை இப்போ முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்ப்போம் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ் புக்கு தேர்டு டேமில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் காந்தவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் ஓல்டு புக்கில் மின்னியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி பதிமூணுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் ஓல்டு புக்கில் வெப்ப இயலும் ஒளி இயலும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததா எய்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம் நியூ புக் இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் ஒளி இயல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததா எய்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் ஓல்டு புக்கு மின் இயலும் வெப்ப இயலும் ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கு பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரை இருக்குது அடுத்தது எய்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் ஓல்டு புக்கில் ஒளி இயலும் ஒளி இயலும் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததான் நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பு புத்தகத்தில் ஒளி அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் வெப்பம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் பத்தொம்போதுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் ஒளி அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸு இது ஓல்டு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டவியலும் ஆற்றலும் ரெண்டுமே சேர்ந்து பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸு இப்போ நியூ புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் மின்னோட்டவியல் மட்டும் இருக்குது இது பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரை இருக்குது நீங்கள் இதுக்கு ஓல்டு புக்கையே படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸு ஓல்டு புத்தகத்தில் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவும் ஒளி இயலும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து முந்நூற்றி பதினெட்டு வரை இருக்குது அடுத்தது டென்த்து சயின்ஸு நியூ புக்கில் ஒளி இயல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே டென்த்து சயின்ஸு நியூ புத்தகத்தில் ஒளி இயல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததால் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் இது பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்தது லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் இது ஓல்டு புக்கிலமும் இதே தலைப்பில் தான் இருக்குது வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி நாற்பது வரை இருக்குது இது ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததால் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் ஓல்டு புக்கில் காந்தவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரநூத்தி பதினாறு வரை இருக்குது அடுத்ததால் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இது வந்து நியூ புக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் நிலை மின் இயல் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இதில் நீங்கள் பேஜ் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததும் இதே டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் மின்னோட்டவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபது வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே புக்கு தான் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் காந்தவியல் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இதில் காந்தவியல் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது வரை இருக்குது இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா டென்த்து புக்கை படிச்சுக்கோங்க அப்புறமா லெவன்த்து டுவெல்த்து அதுக்கப்புறம் மற்ற புத்தகத்தை படிங்க அடுத்த டாபிக் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அணுக்கரு இயற்பியல் லேசர் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா டென்த்து சயின்ஸ் புக்கு இது வந்து நியூ புக்கில் 
அணுக்கரு இயற்பியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் ஓல்டு புத்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அணு இயற்பியல் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இந்த பாடத்துக்கு உள்ள லேசர் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததும் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் இதே ஓல்டு புத்தகத்தில் அணுக்கரு இயற்பியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரை இருக்குது அடுத்ததா டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் இதுவும் ஓல்டு புக்கு தான் குறை கடத்தி சாதனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் இந்த பாடம் பார்த்திங்கன்னா மின்னணுவியல் தான் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் புக் செகண்ட் வால்யூம் இதே ஓல்டு புத்தகத்தில் இதுக்கு அடுத்த பாடமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக தேதியில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை பார்க்கலாம் இதில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புக்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் பழையதே தான் இருக்குது இதை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ் புத்தகம் ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் பாடம் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு இது வந்து நியூ புக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை இருக்குது இது ரெண்டுமே ஒரே ஹெட்டிங்கில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஓல்டு புக் இல்லை நியூ புக் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் ஓல்டு புத்தகம்தான் பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி பன்னிரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இதுவும் ஓல்டு புத்தகம்தான் எரிதல் மற்றும் சுடர் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இதுவும் ஓல்டு புத்தகம்தான் நம்மை சுற்றியுள்ள தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இது நியூ புக்கு பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இதுவும் நியூ புக்கில் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி எட்டுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் புக்கில் இது வந்து ஓல்டு புக்கில் நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஆறுலேருந்து நூற்றி பதினேழு வரை இருக்குது அடுத்ததும் நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புக்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் வேதிப்பிணைப்பு அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி ஏழு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இந்த பாடத்துக்கு உள்ள ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை அப்படிங்கிற தலைப்பு இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் ஏழுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸு ஓல்டு புக்கில் கரைசல்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்தது டென்த்து நியூ புக் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் பதிப்பிலையும் இதே தலைப்பில் தான் இருக்குது கரைசல்கள் பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வரை இருக்குது இது ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக டென்த்து நியூ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாலுலேருந்து நூற்றி பதினெட்டு வரை இருக்குது இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்துலேயும் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடை நல்லா படிச்சுக
அடுத்ததால் லெவன்த்து ஹெமிஸ்ட்ரி புக் செகண்ட் வால்யூமில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இந்த பாடத்துக்கு உள்ள மண் மாசுபாடு அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி இதை பற்றி இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக உயிரியல் டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு பரிணாமம் மரபியல் உடல் இயங்கியல் உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் இதை எங்கேருந்து படிக்கலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா செவன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி பத்தொன்பது வரை இருக்குது அடுத்தது செவன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இதே ஓல்டு புத்தகத்தில் தாவர புற அமைப்பியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை இருக்குது அடுத்ததாக எய்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இதுவும் ஓல்டு புக்கு தான் பயிர் பெருக்கமும் மேலாண்மையும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸ் புத்தகம் இதுவும் ஓல்டு புக்கு தான் வாழ்க்கை இயக்க செயல்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி இருபது வரை இருக்குது அடுத்த டாபிக் என்னென்னா உயிர் உலகின் வகைப்பாடு இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் பதிப்பு புத்தகத்தில் உயிரினங்களின் பல்வகைமை தன்மை அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் தாவர உலகம் தாவர செயலியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வரை இருக்கு அடுத்ததும் இதே புத்தகமான நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் விலங்குலகம் உயிரிகளின் பல்வகைமை அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து இரநூத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக நைன்த்து பாட்டனி புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் பாடம் இரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகம் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இந்த பாடத்துக்கு உள்ள தாவரங்களின் வாழ்க்கை சுழற்சி வகைகள் இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி அஞ்சில் இருக்குது அடுத்ததாக லெவன்த்து பாட்டனி புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் பாடம் அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழும பரிணாம வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக லெவன்த்து சுவாலஜி புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் உயிர் உலகம் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததாக லெவன்த்து சுவாலஜி புக் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் விலங்குலகம் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் இது பேஜ் நம்பர் இருபதுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்த டாபிக் என்ன இருக்குன்னா பரிணாமம் மரபியல் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா டென்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஓல்டு புத்தகத்தில் மரபும் பரிணாமமும் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பதினொன்று வரை இருக்குது அடுத்ததாக டென்த்து சயின்ஸு நியூ புக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் மரபியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே டென்த்து சயின்ஸு நியூ புத்தகத்தில் உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து சுவாலஜி ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் இது வந்து ஓல்டு புக்கில் தற்கால மரபியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து சுவாலஜி செகண்ட் வால்யூம் ஓல்டு புக்கில் பரிணாம கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து முந்நூற்றி மூணு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து சுவாலஜி நியூ புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதிப்பில் பரிணாமம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி பதினேழுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே டுவெல்த்து சுவாலஜி நியூ புக்கில் மூலக்கூறு மரபியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி பன்னிரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக டுவெல்த்து பாட்டனி நியூ புக்கில் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே டுவெல்த்து பாட்டனி நியூ புக்கில் 
குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா உடல் இயங்கியல் உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி எட்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு செகண்ட் டேம் இதுவும் ஓல்டு புக்கில் மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து எழுபத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததா நைன்த்து சயின்ஸு ஃபஸ்ட்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் உயிர் வாழ உணவு அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி முப்பது வரை இருக்குது அடுத்ததா டென்த்து சயின்ஸு நியூ புக்கில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் பதி புத்தகத்தில் உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து முந்நூற்றி பதினொன்று வரை இருக்குது அடுத்ததா டுவெல்த்து சுவாலஜி நியூ புக்கில் மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரை இருக்குது அடுத்ததா டுவெல்த்து சுவாலஜி ஃபஸ்ட் வால்யூம் இது வந்து ஓல்டு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உடற் செயலியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து நூற்றி பதிமூணு வரை இருக்குது அடுத்து என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் இதை எங்கேருந்து படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் நமது சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரை இருக்குது அடுத்ததாக செவன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் ஓல்டு புத்தகத்தில் சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து நூற்றி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததா நைன்த்து சயின்ஸு தேர்டு டேம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதிப்பில் சூழ்நிலை அறிவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரை இருக்குது அடுத்ததா டென்த்து சயின்ஸு ஓல்டு புத்தகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது வரை இருக்குது அடுத்ததா டென்த்து சயின்ஸு நியூ புக்கில் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் முந்நூற்றி பதினஞ்சிலிருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்தது டுவெல்த்து பாட்டனியல் நியூ புக்கில் சூழ்நிலை இயல் கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததா டுவெல்த்து பாட்டனியல் நியூ புக்கில் சூழல் மண்டலம் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி அஞ்சு வரை இருக்குது அடுத்ததும் இதே டுவெல்த்து பாட்டனியல் நியூ புக்கில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற பாடம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரை இருக்குது இப்போ நாம் முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருந்துணர்ந்து கற்றலும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தில் இல்லை நம்ம வெளியிலேருந்து தான் படிக்கணும் இதுக்கு முதல்ல என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் உருவாக்கமும் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளும் இருக்கும் அந்த வீடியோவை போய் நீங்கள் பாருங்கள் இதை நான் இப்போ நியூஸில் பார்த்தேன் அந்த செய்தியை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழில் அறவியலை பரப்புதல் பிரபலப்படுத்துதல் மற்றும் விரிவாக்கம் செய்வது அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு அறிவியல் வளர்ச்சித்துறை பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் பிரச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏற்பாடு எங்கே செஞ்சுருக்காங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் ஆல்ரெடி இருக்குது இதை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா நாம் வந்து தமிழ் மொழியிலேயே வந்து அறிவியலை கற்றுக்க போகிறோம் இதுக்காக அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அறிவியல் பலகை அப்படின்னு ஒரு இதழை வந்து வெளியிட போகிறாங்க இது மாத இதழ் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இதழை வெளியிட்டாங்கனாலே நமக்கு இந்த முதல் டாப்பிக்கில் கொடுத்தப்பட்டுருக்கிறது அதுலேயும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இதை பற்றி வெளியிலையும் படிச்சுக்கோங்க இந்த இதழ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வெளிவரலை ஆனால் கூடிய சீக்கிரமே வெளிவரப்போகுது அது வெளிவந்தால் கண்டிப்பாக அதை வாங்கி படிங்க இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக கவர் ஆகும் இந்த புத்தகம் எப்போ வெளிவருதுன்னு தெரியல நம்ம அது வரைக்கும் படிக்காமல் இருக்க முடியாது நாம் வெளியிலிருந்தும் இதுக்குரிய டாபிக்ஸை நம்ம படிச்சுக்கிடுவோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தர்றேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா இது இதழ் தான் இது இன்னும் வெளியாகலை வெளியானதுக்கப்புறமா இதை வாங்கி படிங்க 
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் புதுசாக சேர்த்துருக்காங்க அதாவது நம்ம படிக்காமலே இருந்தது என்னென்ன சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் அப்புறமா லேசர் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் பரிணாமம் உடல் இயங்கியல் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக இருக்குது இந்த டாப்பிக்லேருந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஓல்டு சிலபஸ்லேருந்து என்னென்ன நீக்கியிருக்காங்க அதாவது ஜென்ரல் சயின்ஸில் தேசிய அறிவியல் ஆய்வகங்கள் அறிவியல் சொற்களஞ்சியம் இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் மற்றும் குறைப்பு வேதியியல் தாதுக்கள் மற்றும் லோகங்கள் நைட்ரஜன் செல் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அழகு சுவாசம் இரத்தம் மற்றும் இரத்த ஓட்டம் இனப்பெருக்க அமைப்பு பல்லுயிர் மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு நாளமில்லா சுரப்பிகள் தற்காத்தல் மற்றும் தீர்வுகள் தொற்று மற்றும் தொற்றா நோய்கள் இவ்வளோ டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நீக்கியிருக்காங்க இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கிற புத்தகங்கள் அனைத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்